আসসালামু আলাইকুম প্রিয় শিক্ষার্থীগণ আশা করছি তোমরা সবাই ভালো আছো সবাইকে স্বাগতম জানাচ্ছি আমার অনলাইন ক্লাসে আর আজকে তোমাদের সপ্তম শ্রেণীর ইংলিশ ফার্স পেপারের উপর ক্লাসটি আমরা এখন করব তো গত কয়েকদিন ধরে আমরা ইংলিশ পটোডের উপরে বিভিন্ন লেসনের উপরে আমরা ক্লাস করেছি তো লাস্ট আমরা যে ক্লাসটি করেছিলাম সেটা ছিল এ স্যাড ডে ফর ফারাবি অর্থাৎ ফারাবির জন্য একটি খুবই কষ্টের দিন কারণ ফারাবি খুবই দুঃখিত ছিল যেহেতু তার নামটা আন্ত স্কুল ফুটবল টুর্নামেন্ট যেটা সেখান থেকে বাদ পড়েছিল কিন্তু কি কারণে বাদ পড়েছে সে জানে না তাই সে মাথা নুয়েছিল তার চুলগুলো উসকো খুসকো ছিল ফ্লোরা তাকে বোঝানোর চেষ্টা করছিল কি হয়েছে বলার জন্য পরবর্তীতে সে যখন ফ্লোরাকে বলল তখন সে বুঝতে পারলো আসল ঘটনাটা আসলে কি তো সেই হিসেবে আজকে আমরা যে চ্যাপ্টারটি পড়তে যাচ্ছি সেটা পরবর্তী চ্যাপ্টারটা তোমরা খুব ভালো করেই জানো তো আমরা আজকে পড়বো আশা করি তোমাদের বেশ ভালোই লাগবে ক্লাসটি যখন তোমরা করবে আর আমার মনে হচ্ছে তোমাদের জন্য ইজিও হবে আজকের ক্লাসটি তো আবারও সবাইকে ওয়েলকাম জানাচ্ছি ইংলিশ ফর টু ডের ক্লাসে আমি জুমারা জান্না অ্যাসিস্ট্যান্ট টিচার অব ইংলিশ পুলিশ লাইন্স হাই স্কুল সিলেক্ট আর আমাদের ক্লাসটি হচ্ছে ইংলিশ ফর টু ডের উপরে আর লেসন হচ্ছে গিয়ে ইউনিট হচ্ছে থ্রি আর লেসন হচ্ছে গিয়ে ফাইভ ক্লাস সেভেন আমাদের পাঠের নাম বলবো না আমি বলবো না তোমরা একটু দেখে নাও দেয়ার আর টু বয়েজ উই ক্যান সি দে আর ওয়াকিং অ্যালং দ্য স্ট্রিট দুইটা ছেলে ওকে কনভারসেশন অফ টু বয়েজ দুইটা ছেলের আলোচনা করছে এই দুইটা ছেলেকে আমরা আবার দেখতে দুইটা ছেলে না অন্য আর দুইটা ছেলেকে আমরা দেখতে পাচ্ছি তারা গলাগুলি করে দাঁড়িয়ে আছে এবং খুব হাসি মুখে আছে সো আমরা বুঝতেই পারছি যে তারা খুবই হ্যাপি মুডে আছে সো আমরা বলতে পারি দে আর বেস্ট ফ্রেন্ডস অর্থাৎ তারা প্রিয় বন্ধু আমাদের সবার জীবনে কিন্তু একজন বেস্ট ফ্রেন্ড থাকে কারো দুইজন কারো তিনজন তো অনেকেরই কিন্তু বেস্ট ফ্রেন্ডস থাকে এরকম আমাদের যে আজকের যে চ্যাপ্টারটা সেটি হচ্ছে বেস্ট ফ্রেন্ডের উপরে আমরা চ্যাপ্টারটা আজকে পড়বো So let's start. First of all, we will know about the word meaning. Let's see, the first thing is that serious desert set. It's called the first thing. The first thing is the first thing. It's called the serious set. First, desert set. Let's see the meaning of the meaning. Let's see the meaning of the word. So serious. It's 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 serious. মানে মরুভূমি এই যে দেখতে পাচ্ছ উট কিন্তু মরুভূমিতে চলে তাই ফটো দেখে মনে হয় তোমরা বুঝতে পারছো যে এটা একটা মরুভূমির ফটো যেখানে উট উট চলাচল করে যেটাকে আমরা ডেজোলেট বা ব্যারন ল্যান্ড বলতে পারি মানে শূন্য জায়গা খালি জায়গাকে আমরা বলি সাধারণত বালির যে জায়গাটা থাকে সেটা দেখো বাচ্চাটা কাঁদছে টক টক করে ফোটা পড়ছে চোখের থেকে চোখের পানি অশ্রু ঝরছে সো স্যাড মানে দুঃখিত দুঃখ ফিল করছে সো স্যাডকে আমরা ডিপ্রেসড বলতে পারি কনফিউজড বলতে পারি বা বোর্ডও বলতে পারি এখানে দুজন কথা বলছে দেখেই ওদের হাফ ভাব দেখে বোঝে যাচ্ছে যে দে আর কোয়ারেলিং উইথ ইচ আদার অর্থাৎ তারা একজন আরেকজনের সাথে ঝগড়া করছে খুবই চিল্লাচিল্লি করছে ডিসপিউট ওর আর্গুমেন্ট ওর হারমোনি ওকে লেটস নাও রিড দ্য স্টোরি আমরা আজকে পুরো প্যাসেজটা তোমাকে বুঝাবো না আমি আজকে তোমাদেরকে এইভাবে প্যাসেজটা বুঝাবো দেখো আমার মনে হয় তোমরা ইজিলি বুঝে নিতে পারবে প্লাস ভালো লাগবে মজাও লাগবে ইন্টারেস্টিং হবে দুটো লোক তারা মরুভূমির মধ্যে হাঁটছে আর দুটো লোক কথা বলছে আঙ্গুল তুলে বোঝে যাচ্ছে তারা রাগারাগি করছে সো টু ফ্রেন্ডস ওয়ার ওয়াকিং থ্রু আ ডেজার্ট একটা মরুভূমির মধ্য দিয়ে দুজন বন্ধু যাচ্ছিল আফটার এ ওয়াইল দে হ্যাড এ কোয়ার কিছুক্ষণ পরে ওই দুই বন্ধুই কিন্তু ঝগড়া শুরু করে দিল আমরা দুজন দুই বন্ধু যখন হাঁটাহাঁটি করি চলাফেরা করি তখন খেয়াল করে দেখবে আমরা কিন্তু খুব মাঝে মধ্যে খুব বিরক্ত হয়ে যাই বা মানে কোনো কথার ফাঁকে একজন আরেকজনের সাথে ঝগড়া করা শুরু করে দিই ওটা যদিও কতক্ষণ পরে আবার ঠিক হয়ে যায় হয়তো এক দুই দিন লাস্ট করে তিন দিন লাস্ট করে কিন্তু তারপরে কিন্তু আবার আমরা ঠিক হয়ে যাই তো এই যে দুজন বন্ধু তারা কথা বলছে মানে মরুভূমির মধ্য দিয়ে বলতে বলতে হঠাৎ করে তাদের মধ্যে ঝগড়া হয়ে গেল এবং যখন ঝগড়া হয়ে গেল তখন ওয়ান ফ্রেন্ডস লেপ দ্য আদার ইন দ্য ফেস এক বন্ধু রাগ করে আরেক বন্ধুর গালে ঠাস করে একটা চট দিয়ে দিল তোমরাও কিন্তু মারামারি করো এই জন্য বলছি তোমাদের সাথে কিন্তু খুব মিলে 
উইদাউট সেইং এনিথিং যখন চর খেয়ে ফেলল অন্য বন্ধু খাওয়ার পরে সে কিছু বলল না না বলে কি করলো হি রোট দ্য ইনসিডেন্ট ইন দ্য স্যান্ট এই ঘটনাটাই সে স্যান্ট মানে পালির মধ্যে লিখে রাখলো কি লিখলো দেখো Today my best friend slapped me in the face. আজকে আমার প্রিয় বন্ধু আমাকে মুখের মধ্যে থাপ্পড় মেরেছে তাহলে এই যে থাপ্পড়টা মারলো এই কথাটা কিন্তু সে বালির মধ্যে লিখে রাখলো ওই ঘটনাটা আমরা আবারও দুজনকে দেখতে পাচ্ছি দে কেপ্ট ওয়াকিং আনটিল দে ফাউন্ড এন ওয়েসেস বাট তারা হেঁটেই যাচ্ছিল ঝগড়া করলো মারামারি হয়ে গেল মারামারি বলা যাবে না মারা হলো একজন আরেকজনকে মারলো কিন্তু তারপরে তারা হাঁটতে শুরু করলো যতক্ষণ পর্যন্ত না তারা একটা মরু উদ্যান পেল আচ্ছা মোর উদ্যান হচ্ছে মরুভূমির মধ্যে একটা বাগানের মতো যাই হোক এখানে দেখতে পাচ্ছ একটা লোক সে কিন্তু ডুবে যাচ্ছে আর একজন হাত দিয়ে তাকে সেভ করছে সো দে ডিসাইডেড টু টেক এ বাদ যখন তারা ওয়েস্ট সিস বা মোর উদ্যানের মধ্যে পৌঁছে গেল তখন তারা ডিসিশন নিল যে আমাদের এতক্ষণ হেঁটে আসছে সো আমরা এখন একটু গোসল করে ফেলি দ্য ওয়ান হু ওয়াজ স্ল্যাপড বিফোর গড স্টাক ইন দ্য কুইক স্যান্ড যাকে প্রথমে থাপ্পড় মারা হয়েছিল অর্থাৎ অন্য একটা বন্ধু যখন তারা থাপ্পড় মেরেছিল সেই কিন্তু চোরাবালির মধ্যে আটকে গেল বাট হিজ ফ্রেন্ড সেভ হিম তখন ওই যে চোরাবালির মধ্যে আটকে যাচ্ছে তখন তার বন্ধু যেটা থাপ্পড় মেরেছিল সেই কিন্তু আবার তাকে বাঁচালো After he was saved, যখন সে সেভ হয়ে গেল হি রোট অন এ স্ট্যান্ড মানে তাকে বাঁচানোর স্টোন তাকে বাঁচানোর পরে সে তখন পাথরের মধ্যে লিখলো কি লিখলো দেখো টুডে মাই বেস্ট ফ্রেন্ড সেভড মাই লাইফ আজকে আমার প্রিয় বন্ধু আমাকে বাঁচিয়েছে তার মানে প্রথমে সে বালির উপর লিখেছিল যে আমাকে আমার বন্ধু থাপ্পড় মেরেছে আবার কিছুক্ষণ পরে যখন তাকে বাঁচালো তখন বন্ধুটা পাথরের মধ্যে লিখে রাখলো যে আমার বন্ধু আমাকে আজকে আমার জীবনটা বাঁচিয়েছে দ্য ফ্রেন্ড হু স্ল্যাপড অ্যান্ড সেভ হিজ বেস্ট ফ্রেন্ড আস্ট যে বন্ধুটা তার থাপ্পড় মেরেছিল আবার তাকে বাঁচিয়েও ছিল সেই বন্ধু তার বেস্ট ফ্রেন্ডকে বলল আফটার আই হার্ট ইউ আমি যখন তোমাকে ব্যথা দিলাম ইউ রাউট ইন দ্য স্যান্ড তুমি বালিতে লিখলে অ্যান্ড নাও ইউ রাইট অন এ স্টোন এখন তুমি একটা পাথরে লিখছো বালিতে লিখে ফেলা উচিত দ্য উইন্ড ক্যান রেজ ইট ওয়ে যাতে বাতাস যখন আসে তখন সেটাকে মুছে দিতে পারে বাত হোয়েন সামওয়ান ডাজ সামথিং গুড ফর আস যখন আমাদের জন্য কেউ একজন ভালো কিছু করে উই শুড এনগ্রেভ ইট অন স্টোন আমাদের ওইটা পাথরের মধ্যে খোদাই করে রাখা উচিত সো নো উইন্ড ক্যান রেজ ইট যাতে কোন ধরনের বাতাস এটাকে মুছে ফেলতে না পারে অর্থাৎ আমরা যেটা বুঝলাম যখন তোমাকে কেউ ব্যথা দিবে সেটা তুমি এমন ভাবে মনের মধ্যে রাখবে যাতে সেটা তুমি ভুলে যাও কিন্তু যখন তুমি কোনো কিছু উপকারই পাবে তোমাকে হেল্প করেছে তোমাকে বাঁচিয়েছে তোমার উপকার হয়েছে সেক্ষেত্রে তোমাকে কিন্তু বলা হচ্ছে তুমি সেখানে এমন ভাবে লিখে রাখবে এমন ভাবে মনের মধ্যে গীথে রাখবে যেটা কখনো যেন মুছে না যায় সো এই যে কথাটা এটা হচ্ছে বেস্ট ফ্রেন্ডের কাজ অর্থাৎ আমাকে আমাকে কেউ যদি কষ্ট দেয় আমার বন্ধু যদি আমাকে কষ্ট দেয় আমি যেন সেটা ভুলে যাই কিন্তু বন্ধু যদি আমাকে বাঁচায় সেটা যেন আমার আজীবন মনে থাকে সো ম্যাচ দ্য ওয়ার্ডস উইথ দেয়ার মিনিংস আমাদের টাস্কে আমরা এখন চলে আসবো দেয়ার আর ফাইভ ওয়ার্ডস অ্যান্ড দেয়ার আর ফাইভ মিনিংস ইন দ্য রাইট সাইড সো ফার্স্ট ওয়ার্ড ইজ হার্ট হার্ট মানে কি ব্যথা দেওয়া অ্যান এরিয়া ইন এ ডেজার্ট মরুভূমির মধ্যে একটা এলাকা হোয়ার দেয়ার আর ওয়াটার প্ল্যান্টস এটসেট্রা যেখানে গাছ আছে পানি আছে সেটাকে কি আমরা হার্ট বলতে পারি মনে হয় না ওয়েস ইস মোর উদ্যান এটা পাশে দেওয়া রিমুভ সামথিং কমপ্লিটলি কোনো কিছু একদম মুছে ফেলা এটাও মনে হচ্ছে না মিলবে কুইক স্যান্ড মানে এখানে তো মিল নাই আমি তোমাদেরকে অর্থ বলছি কুইক স্যান্ড চোরা বালি কাট ওয়ার্ডস অর ডিজাইনস অন স্টোন অর উড কোনো কিছু তোমার ডিজাইন করে বা শব্দগুলো কেটে পাথরের মধ্যে বা কাঠের মধ্যে লিখে রাখা ইউরেজ মুছে ফেলা গট ফিজিক্যাল পেইন মানে শারীরিকভাবে ব্যথা পাওয়া হোয়েন সামওয়ান হিটস ইউ অর ইউ ফল যখন কেউ তোমাকে আঘাত দেয় বা তুমি পড়ে যাও আর এনগ্রেভ মানে খোদাই করা wet sand অর্থাৎ খুব ভেজা বালি দ্যাট ওয়ার্কস লাইক এ ট্র্যাপ যেটা ফাঁদের মতো তোমাকে ফেলে দেবে তুমি বুঝতেও পারবে না ইফ ইউ ওয়াক অন ইট যদি তুমি ওটার উপরে হাঁটো ইউ উইল সিঙ্ক ইট উইট তুমি এটার মধ্যে কিন্তু ডুবে যাবে সো আমরা অ্যান্সার গুলো একটু দেখে নেব হাত গট ফিজিক্যাল পেইন ওয়েন সামওয়ান হিটস ইউ অর ইউ ফল ব্যথা হচ্ছে শারীরিকভাবে ব্যথা পাওয়া যখন তোমাকে কেউ মারবে বা তুমি পড়ে যাবে ওয়েসেস হচ্ছে মরুদ্যান এটা এমন একটা মরুভূমির জায়গা যেখানে পানি থাকবে কুইক স্যান্ড পানি বা অন্যান্য গাছ টাছ কিছু থাকতে পারে কুইক স্যান্ড হচ্ছে চোরাবালি এটা হচ্ছে কি তোমার ভেজা মাটি যেখানে তোমার ট্র্যাপের মতো কাজ করবে আর তুমি হাঁটলে ওটার উপর তোমাকে নিয়ে যাবে মানে ভেতরে 
remove something completely. Engrave hoche khodai kora cut words or designs on stone or wood. Ekhon amra ekটু assess korbo who tells the story. E golpo ta ke bole? Sheta tumra passage theke bujhe likhbe ami bolbo na. Why the friend wrote in the sand? Keno she barlir moddhe likhechilo bondhu ta? What is the moral of the story? A story moral ki niti kotha ki? What did you learn from the story? Tumi story theke ki shikle? So e je chatta assessment, she chatta assessment tumra khatar moddhe shundor kore likhe felbe. Prothom ta shudhu where answer ta likhlei cholbe, baki tuku je bhabe ache as it is thakbe. Ditiyo ta jeta ache keno bondhu barlir moddhe likhechilo, past tense e ache tumi bolbe barlir moddhe she keno likhechilo. She barlir moddhe likhechilo karon she et chechilo eta jeno muche jay. What is the moral? Eta niti kotha ki je নীতি কথাটা তোমরা লিখবে আমি বলবো না আর হচ্ছে কি শিখলে তুমি হোম টাস্ক তোমাদের জন্য রাইট এ সিমিলার ইনসিডেন্ট অফ টেন সেন্টেন্সেস দ্যাট হ্যাপেন্ড টু ইউ অর সাম ওয়ান ফ্যামিলার টু ইউ এন্ড গিভ এ সুইটেবল সুইটেবল টাইটেল টু ইট তুমি এমন একটা ইনসিডেন্ট লিখবে দশটা বাক্যে যেটা তোমার সাথে ঘটেছিল অথবা তোমার পরিচিত কারোর সাথে ঘটেছিল এবং এটার একটা সুন্দর নামকরণ করবে so thanks for watching the video as well as for listening my words ar hocche ge tomader ke oshongkho dhonnobad amader sathe chile kintu kotha hocche ge jodi bashay porashona na koro tahole ei class gulo amader dewar kono meaning nei meaningless hoye jabe ami expect korbo bashay bhalo kore porbe oboshoi banan gulo bar bar porbe banan jate kono rokomei mistake na hoy eta amader jonno onek boro ekta problem so shobai bhalo theko allah hafiz